何だ我他妈，到！控制部队，先给一枪，立即给我扫清西窗外围的敌人。是。主席盛情，老朽愧不敢当啊！我才来了几天，就吃了主席两顿喽。礼、哎、尚往来，来而不往非礼也。我是要感谢白老赠我的印章和画作、嗯。我什么时候为主席做过画作啊？英、嗯、晓，来帮我一个忙，来。请老哥哥亲自验证。我没给主席做过画呀。哎，这的确是白老的手笔呀。哦，我想起来了，就是那天啊，包印章用的。主席啊，这是我练笔的废品，你怎么把它裱起来了？我说过，我也是齐白石艺术的爱好者嘛，啊，这可是白老的真迹呀、啊！呃，不行不行不行不行，说什么这话我也不能送给主席啊，我我呀还是把它拿回去。哎哎，我就喜欢这一幅啊，郭院长，你对这件精品有何评价？嗯，此画笔墨颇具气势。你看，这牛头、牛背到牛尾，一笔勾出啊，足见画家功力非凡。哎呀，主席，再别夸奖了，我还是把它拿回去。不出三天，我重新画一幅，奉送给主席。哎，不必了，不必了。主席，你要再不答应，我可要抢喽！哎，白老，白老，你这份墨宝啊，是送给郭沫若的。你要是想拿走，也得跟我说一声啊！哎，这这怎么又成送给你的了？你看，这画上标有我的名字呀。嗯，没有啊。你看，你这树上画了几只鸟啊？五只，哎，树上
，画有五只鸟，这不就是我的名字吗？啊<笑>！你这个郭老啊，可真是诗人的头脑。<笑>主席啊，郭老的大号就是上午。哎，物归原主，我该拿走了。郭院长，且慢。没看见这画上标着本人的名字吗？哎。快快松手吧、哎！你的名字啊？嗯、这这怎么可能呢？郭院长不信，可以看呢、啊。哎，这没考古学家也考不出了吧？嗯，白老啊啊，你这画的是什么树啊？李子的树吗？画的茂盛吗？茂盛，这就是了吧。李树画的很茂盛，这不是鄙人的名讳吗？李德胜啊！哦，哎呀，妙哉妙哉！这画上果然有主席的大名啊！白老，你有所不知啊，一九四七年三月，解放军撤离延安时，主席说：“离开者德胜也。”嗯，给自己起了个名字叫李德胜。哎，后来果然得胜了。所以，主席对李德胜这个名字啊，十分的喜欢呐、啊。哦，那如此说来，着画还有点意义了。可、嗯，那就请二位提上几个字，如何？嗯、啊，嗯、啊。那好，主席先请了。好。借用苏东坡的句子，苏东坡说：“我书易造，本无法。”哎，就动了两个字，好啊！哎，郭老，你来，好。画胜胸中常有诗。这一句原本是陆游的句子。此老胸中，常有诗，也改动了两个字。好啊，白老是当之无愧的。<笑>二位这么夸奖我，我可得拿走喽。哎哎哎！哎哎哎呦，两位政治家斗不过一位艺术家呀。<笑>韩先生，你一个人坐在沙滩这里干什么呢？风向。你说这也奇了怪了吧？这个季节它怎么就会没有东北风呢？啊，别着急，不急，会来的，会来的，会来的。都七八天了，我天天这样劝自己。东北风啊，东北风。你要是再不来，我韩先生就要发疯了。哎，不对呀、啊，嘿嘿，这风向变了。老天爷，你也怕我们的韩先生将军发疯啊？东北风来了，东北风来了。
本看不清方向，向南走，直线前进，不许后退。从西北的林高脚登陆点，哪怕剩下一条船，也要强行登陆。这肯定是敌人的防御工事，准备。说明有人迷路呢，可能在别的地方登陆。那怎么办？哎，我们不知道他们登陆的地点，现在赶过去也来不及了。哎，孙团长，到。这样，你带领琼崖纵队的同志们朝枪响的地方去，我带领咱们先遣营的同志牵制这边的敌人。三天以后，在美猴村一带汇合。好，先遣营的，走，快，走，快，快，快，跟上。军压纵队的，走，跟上，快！喂，你是干嘛？喂，你们那边发生了什么事？大声点！什么？发现大批攻击登陆，你们多少人？攻击，有多少人？报的啊，电报。喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂喂，渔夫司令吗？是啊。你那里发生了什么事情？刚才我接到六十二军的报告，说从林高脚往东四十多里宽的海面上都有共军的船只啊。什么？共军大部队要进攻了？是啊。命令，各沿线部队把共军彻底消灭。这是。命令，西线的六十四军。立即向林高桥转移，援助六十二军。是，是过来讨论一下。好，走。到了，我们在这边经营，好吧？对对对。好，我们经营登陆的力量就充足了。司令员，你讲。说呀。我不同意你的意见。我认为海南岛上，我军经营登陆的力量已经足够了，我们不能再等了。大规模登陆应该抓紧实施。我以为这种偷渡的办法要比强行登陆的办法好得多，这会使部队减少很多伤亡。司令员，您要知道，现在情况发生了一些变化。目前岛内的敌人已经停止了对我琼崖纵队的围剿，重点开始对海边一线的布防和加固。加之敌人以前有了一些失败的教训，估计往后。不会轻易让我军小规模的偷渡部队再登陆。还有司令员，我们现在偷渡过去的船，那是过去的多，回来的少啊。如果这种情况继续下去的话，就会使主力部队的登陆因船只不足而难以形成重拳。嗯，你们还有什么意见？散会。共军的
小部队偷渡将结束，而大兵团渡海马上就要开始。是这样。啊、渔副司令在。你说这仗该怎么打？临时司令、副司令、听司令的。真正的司令在台湾。十月有消息吗？他们来电报说，共军最近可能有大批的兵团行动。十月是能打仗的，他说的对。您认为，共军这次能成功吗？你认为能成功吗？能。海南岛离大陆实在太近了。守不住海南岛，我也不处分他，但必须要有一个条件。司令，让三十二军和五十军进到一线。为什么？用上三十二军和五十军，蒋委员长一定会增援海南，这样海南岛或许保得住啊。委员长，不会动台湾的一兵一卒的。难道他会看着海南岛就这么丢了？共产党第三野战军。一直对金门之役耿耿在怀，而毛泽东刚刚结束苏联的访问，也许拿到了斯大林的承诺，即便是没有承诺，在军事装备上也拿到了他们的订单。这样对台湾是个巨大的威胁。海南岛在蒋委员长那儿已经不存在了，可是他始终记着他的三十二、五十军。报告司令官，海军报告，泰康附近海域发现共军大批木船。四野，不是东北市的四野了，打得好啊！报告，泰康号向我发出最后信号，第三舰队司令官王恩华，在与木船的炮击中重伤身亡。二师两个团已经被共军包围了。命令：六十二军和暂编十三师，教导师及二十五师扑上去，包围这些共军。是是。司令
面向决战。我要为三十二军、五十军撤退。取点时间。嗯，这仗打到现在，才真打出点味道来。啊，去这个老小子还真给面子，咱得陪他唱好这出戏。司令员，你是不是想在这儿跟徐越决战啊？徐越跟我决战？切，他得有这个本钱呐！老子要在这里打一个大规模的歼灭战。在这里消灭了薛岳的主力，往后的仗我们就根本不用再费力气了。好，命令幺二八师师长坚守阵地，命令韩先楚把他的四十军全部给我押上去，把围攻我幺二八师的国民党部队包围起来。好啊，再包围一次。那儿，十五兵团已经全部登岛，韩先楚的四十军已经包围了薛岳的部队。薛岳，这位经历过无数次战斗的军人，真的不知道为什么败得这样快。但是有人知道，谁？他的对手。因为就在几个月前，新中国成立时，这些人就已经意识到，他们是在为祖国而战。而他呢？司令，机场只留下最后一架飞机了。八百二十六个，一个也不少。
，和老婆孩子说过，全国解放了，一定让你们回家，好好回家过日子。可是你们却，你们却倒在了全中国解放后最后一场大战中。不说对不起了，今天送你们上路。真的有这么严重吗？共军在沿海一带建了十多个机场，看来他们的空军是要成军了。一些港口也停了许多舰船。台湾这一仗，早晚是要打的。辛苦了，总统，我愿意为保卫台湾而效忠。你先休息，保卫台湾的事就交给孙立人去办吧。是是有荤有素啊！吃饭了啊！来，哎，谢谢啊！刘哥，真香啊！来，吃点啊！来来来，等着饿。让你同志先来，你快点快点！你你这酒吃完就走吧，这真香啊！来，该我了，该我了。趁热快吃啊！啊，都是。哎呀，不够还有啊！何军部的人联系上了吗？还不太清楚，应该快了。快点去吧，趁热赶紧少吃点。我真的不饿。长征的路上，我们什么没见过？什么小动物没吃过？程璐，来，少吃点啊！我宁愿饿死，我也不吃。你会饿死的。
我是沂蒙山人，我们山东人呐，也一向怕老鼠，没人敢吃这玩意儿。可眼下，咱们断粮了，也只好勉为其难了。快来人呐！快来人呐！还没联系上，没联系上，对，回去休息吧。电台三次都联系不上，我看必须得派人回去送信，告诉军首长我们这边的情况，让刘栋首长给我们空运粮食。可是，派谁去呢？路这么远，高山峻岭的，又一点干粮都没有。首长，还是让我去吧。你去。不行不行，李大姐太危险了，不行啊！再说，咱们这儿这么多的男同志，怎么能让你一个女同志去呢？不行不行，首长，还是我去吧。长城路上，我什么苦都吃过，什么险都历过，没有完不成的任务。再说，我已经考虑好了，你就让我去吧。我也去。从生理角度上说，女人的生命力比男人要强。再说了，你们没粮食，可以挖地老鼠吃。我一见到东西就恶心，留在这里，只怕也得饿死。进军西藏的问题，不是想象的那么简单。以前，我们对困难
，还是估计的不足啊。嗯，前两天呢，刘邓赫来电报说，准备从二野部队中抽调四五百辆汽车，充实十八军进藏急需。另外，还要从重庆制作二十万斤以上的饼干，供进藏部队食用。恐怕这样做也还是不够啊。哎，主席啊。是不是电告在苏联的刘亚楼啊？让他从苏联购买三十架高空运输机，以支持进军西藏的需要呢？嗯，恩来这个意见我同意。告诉刘亚楼，让他抓紧时间和苏方谈判购买事宜。至于资金问题，我看就先从向苏方的贷款当中支出。先遣队，先遣队粮食。而且我就知道你们遇到了难题。我们电告了刘登赫首长，刘登赫首长立刻派飞机，给他们空投了粮食、食品，还有药品。你就放心吧，啊！哎，别动，别动，别动！我怎么会在这儿啊？算你们幸运呐！一位采药的老大爷，在山沟里发现了你们，一看你们都带着枪。还穿着军装，就立刻通知了当地的部队。哎呀，这一次可真够悬的呀中国人有句老话：“民以食为天。”春生夏长，秋收冬藏。我们的农民呐、啊，真要有了地，就有了希望了。是啊，我们不但实行了土地改革，又考虑到中国的穷苦人民买不起种子，还以西北军政委员会的名义向各县下拨了粮种和棉籽。彭总啊。我想，这几天我想到各乡村去走一走，看看咱们的农民兄弟还有些什么困难，需要我们帮助解决的。嗯，我就知道你习仲勋，这个时候在机关肯定坐不住。<笑>没办法呀，谁叫我们都是农民出身呢？好吧，你就代表我深入下去看看吧。您瞧，就在那边。哦，这一片都是。哎，都是咱们的。这样啊，这样好，去看看。好，好。来来，大家都动起来啊！敲起来。县长亲自来检查了。老张，弄得怎么样了？哎，不错，挺好。我们刚刚练了一遍，现在正在休息。休息什么呀？呃，快练呐！快来！哎，县长来看大家了啊！来来来来来来，都站好。同志们。同志们，这个西北军政委员会的领导，马上就来我们县视察了，啊，这是新中国成立以来，咱们县第一次接待这么大的首长啊，所以啊，咱们一定要隆重、热情啊！在此呢，我声明一下，谁要是出了问题，我就毙了他。报告县长，保证完成任务。啊，要是完不成任务，我第一个毙了你。是。<笑>小鬼，你过来。县长。啊，小鬼啊，这个锣鼓队啊
，你还要想办法让他们热情起来。是。让首长一下来以后，就能感觉到咱们整个县的热情和隆重。明白。我再声明一遍啊，谁要是出了问题，我知道你要枪毙我。你以为我不敢啊？<笑>你这个小鬼啊！再给我练一遍！来来来，大家都动起来啊！好，跳起来！来来来来来，大家练起来！走！哎，你们再热情点啊！县长啊,啊！县长，哎呀啊！西北军政处那个那个习书记，也已经到咱们村子上了。习书记到你们村子去了？哎，一大早就到村上了。啊，哎、现在挨家挨户的走访呢、啊。我我我毙了你